是我们日本的战神。苗虫小计，竟敢在我面前献丑，过去看看。嗨。谁记得住你啊？你上下边来试试。你这两个臭小子，竟然冒充我们的战神！嘘，你嘘什么嘘啊？你当他们是聋子啊？我都说你出的是馊主意了。你你这还真是爹的啊！你还好意思笑？为了这衣服，毁了俩锅，解锅。<笑>哪来的两个不知天高地厚的臭小子？好，既然你们送上门来，那就别怪我不客气了。呀，山龙，哇、啊！啊<笑>真心让我，嗯，你就先挑吧。哎，我选那后边三个奇形怪状的，他们用的兵器好玩，我给他们抢过来玩玩啊。那剩下的就交给我了。哈哈哎，和尚，加油！加油！八嘎，让你们尝尝日本武士的厉害。
要见识见识，是中国功夫厉害，还是日本忍术厉害？啊？你们问我叫什么？嘿嘿，你们叫我风爷爷就行了啊！你们明朝曾经强大，可现在已经没落了。日本文化虽源自于你们中国，现在已经青出于蓝胜于蓝。切，在我们明朝。孙子见爷爷，那是下跪的。日本忍术源于中国功夫，我一直想找一个中国人过招，打败你，让你知道日本忍术的厉害。叽里哇哇的说什么呢？不跪是吧？好，我打得你们三个跪地求饶。你看不起日本忍术？师兄，跟他说那么多干什么？动手吧！哎，等等。哎呀，在明朝，孙子打爷爷那可是大逆不道。好，今儿我封爷爷就教训教训你们这三个小兔崽子。来来来来来。
你。可是三百年前，武林至尊黄老邪的看家必杀绝技。什么黄老邪？他这就是耍无赖。飞远大人有所不知，这个黄老邪乃是三百年前武林的顶尖高手，此招完全是玉石俱焚之计。刚才，飞远大人，你要是身形不变不沉。不像现在，这小子已经成为你的刀下鬼了。那我的脑袋还能在吗？啊，这一招看的是勇气，你死他就死，你要想活他就是。狭路相逢，勇者胜啊！你是说我怕死？哎，以肥元大人的武功，一定是在这小子之上。况且你也不想死，这样死也不值啊！啊，哼。刚才如果是法王你，又如何呢？嗯，不，那我的想法一定和飞猿大人一样，没有别的办法。彼此彼此，彼此彼此。法王果然坦荡大度。哎，什么坦荡大度？最多就是。怕死鬼<笑>！我大哥说的对，一个个说的花里胡哨的，全都是怕死鬼。毛毛虫，缩头乌龟，对，绿粉蛋，好，烂狗屎，是你还你你你，没词了。大哥还有什么词啊？啊，呃，和尚，高三，烂柿子，对，烂柿子。嗯，死到临头了还耍嘴皮子，本头领今天就把你这个臭要饭的打成烂柿子，能挣钱吗？怎么，我们在这里跟这小子打斗，就中了他的计了。法王说的对，这小子就是想拖延我们攻打杭州的时间。元正，法王，你立马让大队人马去杭州。我想七弟王现在已经在路上了。是，一郎。
，你和王大头领一起去，这里就交给我们了。嗨。义父，我想带仙子跟我一块儿去。也好，等你打下杭州之后，我给你们两个热热闹闹的办婚礼。慢着，你刚才说什么？听清楚，我说的是让仙子和元正办婚事。怎么，你想说什么吗？仙子，他说的是真的吗？关你什么事？走。哎，文大爷，兄弟，我我，兄弟，你冷静点，别冲动，千万别冲动。听我跟你说，这仙子都要嫁给那个有毒的王八蛋了，我能冷静吗？我我我。哎，行行行行，兄弟，依我看，那个金刀仙子，她并不愿意嫁给我元长。真的？不行，她得亲口告诉我。行了，你相信大哥，大哥什么时候骗过你？我们在这里这样打下去根本就没有必要。我们要尽快抓紧时间赶到杭州城去，所以一定要冲出去。哼，想走？今天这里就是你的葬身之地。上！呀！刚才你那招流风回血使得不错，但是你给我记住，高手过招稍纵即逝。
北方又是以多胜少，需要想几路后招。爹，刚才是孩儿一时大意，又在狡辩。学艺不精就是学艺不精。田总哥。火药筒子，他不是好人，为他伤心，不值得啊，不值得。你是杨树，在下就是杨树。好，好的很。怎么个好法？嗯，你们父子俩将一起死在这里，那不是天大的好法吗？就凭你们几个，哼！实话跟你说，我跟飞元军在一起，一定不会输给你。好，那就试试吧。田总，去杭州，这里交给我了。爹，快去。是，走。拦住他们！见过师太，谢师太相助。你嘴上说谢，心里却在怪我多管闲事吧？杨树不敢。你一个人虽然能杀了这几个孽畜，可既然我来了，总不能在这袖手旁观吧？这彩头，怎能让你先占了去？师太说的对，那这样。这些倭寇交给我，你的师傅和徒弟就劳烦师太了。哎，我正要见识见识这些个倭寇的飞刀大阵呢，这便宜怎么能让你占了？还是你去对付那师徒老怪吧。好，哎，去杭州要紧，走。
，随他们去吧。我来的时候，戚继光已经带着他的骑兵赶往杭州了，想必大军很快就会赶到。杨大侠，你随我来，我有话要同你谈。大军到了，快去报告胡大人，倭寇打来了。是，报，报，大帅，慌什么？慢慢说。大帅，倭寇已抵达城外，马上就要攻城了。他们有多少人？少说有五万人。你去吧，我知道了。大帅，府里剩的人不多了，是不是该把卫队调回来？不行，敌我力量悬殊太大，卫队必须留在城墙上营地。可是大帅，不用说了，守不住就别来见我。是，去吧。杨叔，你忘记当年你我的约定了吗？你们杨家人，不能与我峨眉派的弟子有任何瓜葛。你忘记这个约定了吗？我记得，师太，你在峨眉山清修了十几年，就是为了这件事情，才下山的。不错，我的儿子天纵，和峨眉派的女弟子。情谊颇深，你养的好儿子，我梅可是我的嫡传弟子。什么？怪不得他的嫡生和你当年……不要再提当年的事了。我只问你，你还遵不遵守当年的约定？你我的约定，已经是二十几年前的事了。这些日子，我看着这两个孩子的点点滴滴，情真意切，我心里也在反思：我们为什么要用上一辈的恩仇来为难下一辈呢？住口！你已经害了我了，你难道还要让你的儿子来害我的徒儿吗？你堂堂一代大侠，难道要做一个世越小人吗？你这是何苦呢？红尘纷繁，我已错过，我绝不能让问梅再错。杨叔，你若不遵约管束你的儿子，我就替你管束。只是到时候，不要怪我下手太重。会约束我的儿子，师太。现在军情紧急，我们还是快点赶去杭州城吧。我们准备何时攻城？仙子不必着急，等咱们的内应杀了胡宗宪，打开城门之后，我们再轻轻松松的进杭州城。那样的话，夜长梦多。如果姓杨的那个小子杀了，岂不是麻烦？难道我义父和你叔叔，还收拾不了那些小子？那倒也是
是胡宗宪。正是。你居然还敢待在这里，区区倭寇！本官视你们为蝼蚁。蝼蚁？蝼蚁什么意思？蝼蚁就是蚂蚁。他说咱们是蚂蚁。这个女人很厉害。当我们杀了这个大官和这个女人，就没女打打的。多谢女侠相救，让胡大人受惊了。女侠不必多礼，是不是戚将军率大军来援？我进城时尚未见到戚将军的大军，不过请胡大人放心，我的朋友们已经将倭寇大军迟至，为戚将军争取到了时间，相信戚将军很快就会赶到。若曦，振作起来。不要再为朱公子的事烦心了。是啊，若仙，戚将军所言句句在理。戚将军，我看你这脸色不太好啊。啊，我们刚得到消息，王元正的五万大军已将杭州城围困。多少人？五万。烂柿子，他有什么可怕的？把我惹急了，我一把火把他打晕，全得给烧。你瞎说什么？你什么火能烧得了五万人？戚将军，您看这样行不行？我们夜袭倭寇大营，趁他们守卫松懈的时候，再打个措手不及。不可，倭寇有五万人，就算他们守卫松懈，我们这三千人也对付不了那么多倭寇。你说你这也不行，那也不行，那怎么办啊？眼睁睁地看着他们把杭州城给攻下来啊！杨少侠，你有什么好计策？戚将军，我有一计可以进城，不过要借您的军帐一用。军帐。军帐一批倭寇探子。识破了我们的计谋？不会啊，明军应该没有防备才对。那我们就这样干等下去吗？仙子别着急，如果等到天亮还没有动静，我们就攻城。
水月将军，你看呢？城里的情况我们不熟悉，还是等天亮了再攻城最稳妥。就依汪大头领说的吧。三千人，这不是来送死吗？大将军，你部下的胆子也太小了。可他们是飞过来的。飞过来的，什么意思？他们是乘风筝飞过来的。风筝。走，看看他们耍什么花招。这是这么多的风筝啊！这么大个的风筝，是啊，没见过呀！这是啊，哎呀，这是没见过，怎么回事？你看，你看，弓箭手金鹤。枪上的官兵做好战斗准备，接应齐将军。是。郭景霞，我们去看看。好。别飞太低了。
咱们杭州城上见。师傅，太好了，我师傅也来了。你师傅？我师傅是峨眉掌门十三姑。来人呐，在！传令下去，迎接七将军和诸位大侠进城。是。郭姑娘，走吧。胡大人，胡大人，胡大人，天宗，见过峨眉派十三姑大师。晚辈杨天宗见过师太。哦，不必多礼。哦，师太，这位是？想必这位就是戚继光，戚将军吧？在下正是戚继光。戚将军的名声很大呀。在下惶恐，峨眉武功名震天下。今天得一件大师风采，实在是三生有幸。看来这戚将军不仅是仗打得好，这话说的也周全呐、啊！啊！<笑>大师，过奖了。<笑>大师，杨大侠，诸位大侠，你们辛苦了，随我到府上歇息歇息。好。<笑>走。爹，他就是十多年前的那个十三姑吗？是啊。哎，你还记得？当然记得，说话还是那么厉害。哼，不是还是那么厉害，是更厉害。义父大人，嗯，你们来了，怎么样？破城了吗？城内那样毫无消息，我们无计可施。啊！而且戚继光带着那几个高手，率领几千人乘着风筝飞进城去，我们没能拦住他。是我们的错。要是在路上杀了那几个中国人，戚继光是进不了城的。狗恨！对了，义父，还有两个高手进了城，男的五十多岁。女的一身道姑大纹，那是杨天宗的父亲杨树，峨眉掌门十三姑，他们来这边什么？那就是他们的事情了。不过，我们现在要做的就是要自己想一想，用什么办法才能击败这些百年难遇的旷世高手。在想攻城的妙计吗？嗯，我们现在的优势是人多，杭州城中可用之兵最多不过四千。戚家军人数虽少，但是他们的战斗力极强。我们若不想让戚继光把兵力集中起来，就要同时进攻四个门，让戚继光难以兼顾。法王说的不错，南北两门防守最严。我看就让一郎和汪大头领去攻吧。嗯，元正，你与金刀攻北门。是，师父。大将军，你攻南门，我带人去南门。尹枪，独从。在在，你们一个攻东门，一个攻西门。是，师父。是在担心明军的大队吗？嗯，戚继光既然到了，那他的大队人马也很快就会到了。不错，不过骑兵比步兵至少快一天，我们还有一天的时间攻城。嗯，咱们这里有五万人，可调一万人，阻击明军大队，若是能组织一天的话，我们就有两天的攻城时间。好主意。我想，就让桥本将军带队去吧。这必然是一场硬仗，我看还是全用日本武士为妥
，你看呢？北原将军是担心日本武士去阻击，捞不着油水，而不愿卖命吧？真是什么也瞒不住法王啊！你传令下去，若是能够迅速击溃明军，赏黄金五十两；若是不能击溃，但党的明军两千以上，每人赏黄金二十两；若只挡住一天，那就每人十两。如何？如此甚好。家门，就这么告诉我们的战士，日本武士就可以一当十，还有这样的奖赏，我们就可以一当百。你是元帅，赏黄金一千两，谢大人。还是谢法王吧。哎，我还得谢谢你。此一战关系重大，如果攻不下杭州，被明军包围在这里，我们。恐怕要葬身于此了。我们为何不放弃杭州？回去以后有的是机会。要回何处？陈余岛啊。陈余岛恐怕早在明军手中了。啊，怎么会呢？仙子说的对，驻守台州兵清一线的于大龙，一旦得知我们倾巢而出攻打杭州，他必定会趁机攻打陈余岛。他们那边有数万人吗？我们留在岛上的几千人。是无论如何也守不住的。要真是这样，就麻烦了。那咱们怎么办？我们只有攻下杭州，作为新的立足点，并以此作为根颈线，向外扩展。否则，哎，看来我们此次的计划完全错了。不，打杭州，继而控制浙江的计划是一点都没有错。到现在这一步被动局面，完全是姓杨的那帮人。若不是他们，戚继光怎么会急援杭州呢？这几个王八蛋，老子一定要将他们碎尸万段！好了，说这么些狠话有什么用？我们还是赶紧下去，准备攻城的事情吧。是是是。是大师，杨大侠，此次抗倭能得到两位的帮助，杭州城就有救了，请受戚继光一拜。啊，戚将军客气了，抗倭安民匹夫有责，此乃武林中人分内之事。大师说的是，将军不必多礼。嗯。问梅。你天天跟这些个臭小子在一起，他们没欺负你吧？师傅，他们对徒儿都非常好。郭姑娘武功高强，侠肝义胆，是真正的抗倭英雄。这是当然，我的徒弟嘛，走到哪里都是人中楚教。嗯，你说是吗，杨大侠？大师说的是，峨眉弟子深明大义，从来都是巾帼不让须眉。听你这意思，好像我峨眉派的武功还不行。大师误会了。哎，爹，这冰山武功虽然好，那比起我大哥来还是差一大截。兄、哎、弟，这又说反话。啊，大师息怒，他们平日说笑惯了，所以口无遮拦。还请大师能够见谅。师傅，请不要责怪他。他向来都不懂什么礼数，可他心地善良，为人单纯，说话都是有口无心的。兄弟，嗯，还不快向师太赔罪？快！啊，我风武说话直来直去，见谅啊。既然他心地善良，有口无心，我就不同他计较了。不过，杨天纵，我要你说，你的武功比我徒儿强吗？师傅，闭嘴，我让他说。晚辈回师太的话，在下的武功同郭姑娘相比。
失差了些。大哥，你这么……老五，多说无益。哼！魏梅，跟我来，我有话与你讲。你干什么师傅，你怎么突然就下山来了？事先也没告诉徒儿一声。为师正是为你而来。为我？这是你给我的信。这到底是怎么回事？呃，徒儿不敢隐瞒师傅，唯徒心里喜欢杨少侠，我与他约好。待住戚将军完成抗倭大业之后，并与他退隐江湖，过自由自在的日子。问梅，你可知道我为何要赐你郭姓？为表徒儿是郭襄祖师爷的嫡传弟子。不错，你虽是本派俗家弟子，但你深谙本派嫡传武功之妙。我早已决定将本派衣钵传授于你。问梅，将来你就是峨眉派的掌门，怎可再贪图儿女私情呢？师傅，师傅的重任，徒儿实在是不敢当，还请师傅。收回成命，问梅，你怎么能为那个臭小子，而不去当峨眉派的掌门呢？师傅，我与杨少侠心意相投，此生只想与他相伴江湖，峨眉的掌门之位，徒儿实在是不敢当。问梅，你这么想，你想与他厮守终生？可是他未必会这么想。徒儿相信，杨少侠绝不会负我。问梅，你从小在峨眉山长大，不知这尘世的烦恼，殊不知这尘世间儿女私情、怨尤最多，最为伤人。问梅。为师不希望你沾染这些烦恼，只希望你这一生都在峨眉山，清清静静的研修武功，不再为情所困，不再受此煎熬。如果男女之爱，注定受苦楚煎熬的话，为了杨少侠，徒儿心甘情愿。师傅，你怎么了？爸，倭寇有异动，齐将军请两位前往大厅共商对策。齐将军，倭寇有什么动向？倭寇大军兵分四路，现在在四个城门，马上就要攻城了。齐将军，我们还有多少人啊？我带了三千骑兵，目前还不足两千人，加上城里的一千多人，也就三千人。三千，怎么这么少啊？戚将军，这样吧，我们几个人分守四个城门，再有老虎将军组织一些军士，然后组织老百姓，帮助我们一起守城。好，我看这样，杨大侠和风少侠去北门。郭姑娘师徒去西门
，向新师傅，你去东门。梁少侠和张姑娘去南门。好，那就有老两位为我们协调统筹。好，诸位，杭州城就拜托你们了。这么多兵器干什么啊？有记住，我们最大的任务就是要把倭寇阻止在城外。好嘞。啊，对了，爹，一会儿啊，可千万小心那个姓汪的，那小子他可是，哼，五毒教的教主。哼，我知道。哦，对了，爹，一会儿打起来呢，你可千万别忘了啊，你站在后面，你保护我。呃呃，对啊，我是您儿子，我得坐在前面。<笑>傻小子，我看你还是最好保护好你自己吧。嗯，哦，若攻上城去，你跟在我身边。不管怎么说，仙子，你也是我汪元正的女人，我不会让你受伤的。先照顾好你自己吧。什么工程计？倭寇的箱子里面到底装的是什么？师傅师姐，箱子里面装的是火药。倭寇想炸开城门。哼，我不会让他们得逞的。
快快！快
句老话：“擒贼先擒王。”你知道该怎么做了。是。被歼的命运，不错。来人，坐。传肥元将军，让他身先士卒，就是拼他一死，也要打进杭州城。是。也状告一下汪大将军和我的徒弟，生死存亡在此一举，让他们自己掂量吧。是。法王，我们不去吗？嗯。<笑>我们可不能把老本都给赔上啊！法王的意思是，如果没有杨树和那峨眉仙姑，我们这一战也许还有胜算。哼！可是现在，李元军，如果他们能攻进去，我再去也不迟。现在他们攻不进去，我们去了也白费。若再生在冷箭之下，那么大军……真的是群龙无首了，到时候我们就真的连翻本的机会也没有了，还是法王看得远呐。
师姐想出的这条妙计可真是太好了，倭寇不会再有这么多火药了。要是没有师傅的掌力，光有妙计有什么用？你的掌力也不错嘛。师傅，你怎么了？开城门！师傅。天总哥，看来我们是赢了。这只是第一回合，我们现在高兴，还为时尚早。杨少侠，啊，七将军。哦，七将军。我刚刚收到于将军的信报，陈玉岛所有倭寇全部歼灭，陈玉岛布防已被我军彻底摧毁。太好了，倭寇要是知道了，肯定军心动荡，无心再战了。这些倭寇。一个都不能放过，放虎归山，必有后患。将军放心，待我大军一到，我保证他们一个都跑不了。报，行，报告大帅，江苏总兵带五万大兵正赶往这里，距杭州城不足六十里。好，郑国率领的大军也快到杭州城了，等两军一到，形成合围之势，杭州城就留下来了。师傅已经病了好几个月了，每隔几日就会吐一次血。师傅，你到底得了什么病啊？我们赶紧找个大夫去看一下。不，为师治不了的病，还有谁能治得了呢？可是师傅，不要再说了。我也知道自己大限将至。师傅，问梅。我就是怕见不到你最后一面，所以才下山来找你的，孩子，你答应师父，等师父走后，你一定要接任峨眉派的掌门，知道吗？别乱说，你不会有事的，一定不会的。问梅，师傅对你倾注了毕生的心血，你已尽得为师真传。只有你接任峨眉派的掌门，才是峨眉之心之福啊！可是师傅，我已与杨少侠约定。你要因为？儿女的私情，要把峨眉派几百年的传承，剩下几千个弟子，都安慰于不顾吗？难道这些都比不上那个姓杨的臭小子吗？师傅，师傅，哪有事？打给师傅吧。问梅，你要是不答应师傅，为师。不瞑目，师傅，问梅，算为师求你了。你要不接任这峨眉派，为师怎么去见峨眉派的先祖呢？你要让师傅含恨于九泉吗？问梅。师傅，问梅，是师傅。儿答应你，做峨眉掌门。师傅，师傅，师傅
，师父。文美，你不要牵挂，师父。我们没有了你，我就。铁桥见过大人，你就是我们藏在戚继光身边的人。是，既然戚继光已经识破了你的身份，你就不要再遮遮掩掩了。一会儿战场上见，记住，绝对不能心慈手软。明白。嗯，去协助汪扎头领攻城吧，攻不下杭州城，我全都完蛋。是，撤，撤。此人武功如何？<笑>此人的武功无论是高是低，已经没有多大的作用。他活着是一名战将，死了对我也没有任何作用。此人的真正意义已经荡然无存了。绝不会让你冒死涉险。掌门大师不听劝说，严禁我们告诉您和戚将军，说今日能将余力灭杀倭寇，便此生无憾了。和汪元正从四面强攻，守城的军民开始挡不住了。杨大侠，现在倭寇是狗急跳墙，看来我们只有分开御敌。好，我们走，走
，师傅，你就安息吧。待粪梅杀退倭寇。不辜负师傅的重任。